നമസ്കാരം വലിയ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള കോൺഗ്രസ് ഇല്ലായെങ്കിൽ യു ഡി എഫിന് അതൊരു വലിയ ക്ഷീണമായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണമായും കേരള കോൺഗ്രസിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് രംഗത്ത് വരികയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ബഹുജന അടിത്തറയുള്ള പാർട്ടിയാണ് എന്നാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാത്ത യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ദുർബലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാകും കടന്നു പോകാറ് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്നും പാർട്ടിയുടെ മുഖപത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ കൊടിയേരി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കേരള കോൺഗ്രസ് എൽ ഡി എഫുമായി ചേരും എന്നുള്ള വാർത്തകളുമായി കൂട്ടി വായിക്കാനാണ് ഒരു വിഭാഗം ശ്രമിക്കുന്നത് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗവും സി പി എം നേതൃത്വവുമായി ഇടനിലക്കാർ വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തി എന്നുള്ള സൂചനകൾ വരുന്നതിനിടയിലാണ് കുടിയേരി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലേഖനം എഴുതിയത് എന്നുള്ളതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇന്നലെ കൊടിയേരിയെ കണ്ട് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു എന്നിടത്തിലും വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു സി പി ഐയുടെ നിലപാടും ജോസ് പക്ഷത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ എതിർപ്പുമാണ് ഇപ്പോൾ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് എന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതേസമയം സി പി ഐയുടെ നിലപാടും ജോസ് പക്ഷത്തെ ചില നേതാക്കളുടെ അസ്വാരസ്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശന സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജോസ് കെ മാണി യു ഡി എഫുമായി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് താല്പര്യവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തെ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് ഇരുവർക്കും ഇടയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഒൻപത് നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ധാരണയായി എന്ന അഭ്യൂഹം ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തു നിന്നുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പാലാ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മാണി സി കാപ്പന് മറ്റു ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ വീടിരിക്കുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സീറ്റ് സി പി ഐ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അതേസമയം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വരും പത്ത് മാസം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് അതേസമയം മറ്റു ചില തരത്തിലും ചർച്ചകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ധാരണ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഴയ ഡി ഐ സി കെ മാതൃകയിലുള്ള സഹകരണത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതായാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് ചിഹ്നം സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിധി വരുന്നതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ജോസ് കെ മാണിക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വരും എന്നുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് നിലവിൽ ഇടതുപക്ഷത്തുള്ള കേരള കോൺഗ്രസുമായി ഒരുമിച്ച് മുന്നണിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും ജോസ് കെ മാണിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യതയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇന്നലെ എ കെ ജി സെൻറ്ററിൽ എത്തി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ കണ്ടിരുന്നതായുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി സീറ്റിൽ കണ്ടുവച്ചിരുന്ന ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ചർച്ചകൾക്ക് മുയൻ ചർച്ചകൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കാൻ താല്പര്യം അറിയിച്ചതായുള്ള വാർത്തകളും വരുന്നുണ്ട് ജോസ് കെ മാണിയുടെ വരവിൽ എതിർപ്പൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് നേതാക്കൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് സി പി ഐ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി ജോസ് കെ മാണിക്ക് മുന്നിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ വാതിൽ തുറക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതേസമയം റോഷി അഗസ്റ്റിൻ തോമസ് ചാഴികാടൻ ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരി ഇ ജെ അഗസ്തി തുടങ്ങിയ ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തെ പ്രബല നേതാക്കൾ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിലൊന്നും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നില്ല എന്തായാലും ജോസ് കെ മാണി പക്ഷം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നു വരികയാണ് സി പി എം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് ഏറെ നിർണായകമായിരിക്കുന്നത് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും കാര്യങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് സി പക്ഷത്തേക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്